大家好，欢迎收看《行不离》。我们都知道，一百多年前，泰坦尼克因撞上冰山而沉没。漂浮在海上的巨大冰山到底有多凶猛呢？也许只有亲眼目睹才能感受得到。这也算是大自然的一股小小的力量吧。今天咱们就聊一聊欣赏冰山的最佳目的地——世界闻名的冰山之都，以及喝着世界上最纯净的水的当地原始居民——因纽特人。在加拿大东北部努纳武特地区，有一座名为奇奇塔巨尔的因纽特人村庄。每年从格陵兰岛脱离的上万座冰山都会经过。八分湾，并沿着戴维斯海峡行进至此，因此这座小村庄也被称为冰山之都。冰山漂浮在海中非常危险，但又异常惊艳。这些冰山大约有数千年的历史，从雪花飘落到质地紧凑，变为冰盖冰川，最终随着全球变暖，脱离冰盖的巨大冰块漂浮在海中，就形成了冰山。由于冰山水没有矿物质，更没有细菌，这座停留在海上近十年的冰山，在融化过程中形成了世界上最纯净的瀑布，也正在为游客们提供着世界上最。纯净的水，对于当地因纽特人来说，从冰山取冰是最习以为常的生活方式。这就是因纽特人制作纯净水的方法，当然也是因纽特文化的一部分。切碎冰块，制冰、融化、饮用、泡茶、冲咖啡、做饭。四千多年前就已经在努纳武特地区居住的因纽特人，严格意义上来说，属于爱斯基摩人的一支。他们靠捕鱼和猎捕极地动物为生，以冰屋和雪屋为家。虽然现在都住进了有暖气的房屋，但他们还依旧保留有自己传统的因纽特文。化。话，这是一群喜欢露营的人，每到假期都会驾乘雪地摩托车前往度假小屋或帐篷，开启打猎和钓鱼的度假生活。因纽特人能够在最寒冷的北极冬季中幸存下来，最重要的一个原因是因为他们最富有同情心和爱心，他们总是互相帮助，乐于分享全部，为自己的未来而生存。如今著名的北极猎人虽然已经不多了，但依靠现代装备，他们仍旧活跃在北极圈内，与他们的祖先一样，追赶北极熊，举枪猎杀，现场宰割，并分享从大。自然中获得的一切。紧邻加拿大著名的北极奥尤特克国家公园的奇奇塔巨尔，在因纽特语言中意思为大岛。每年夏季五月到七月，游客们可以在二十四小时的温暖阳光下去国家公园北极徒步。当然，最吸引人的还是乘船欣赏冰山、冰川、鲸鱼和北极熊。怎么样？去世界冰山之都，尝一尝世界上最纯净的水，飞驰在冰雪之原，感受一下因纽特人的独特的传统文化，会不会也会有净化心灵的功效呢？来自旅行。长一点姿势有什么问题，请留言、转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。